Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâne fi ahiriz zaman la bütte lin nâsi fîhâ mined derâhim ve denânir. Şimdi bazen bu Ahmet Ziyadin Efendi, Hoca Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin ona ve tüm geçmişlerimize, üstazlarımıza böyle sıkıyor sıkıyor bazen de müjdeli hoşuna gidecek hadisleri getiriyor. Bir korku diyor, bir müjdeliyor. Ne kadar güzel. Ee, şimdi efendim insanların bu devirde en çok peşine takıldıkları şey ne? Para. Değil mi? <gülüyor> Fransızların taptıkları Napolyon ne diyor? Para, para, para diyor. Din imanı para herifin. Başkaları da var canım din imanı para olan. İnsanların çoğu zaten para, para, para. Namusunu kirletiyor, namusunu satıyor. Beha, makam filan para gördü mü? Takla atıyor insanoğlu şimdi. Herkesin koşu para. Güzel peygamberimiz ne diyor bak. İzâ kâne fi âhir zaman âhir zamanda lâ bûtte linnâsi fîhâ o âhir zamanda âhir zaman süresinde mutlaka insanların mined derâhim ve denânir gümüşü altına olması lazım. Parası olması lazım. Diyor. Mutlaka. La bitti o değil mi? Mutlaka ahir zamanda yaşayacak insanların mutlaka parası olması lazım. <gülüyor> ya hocam hep dünyalık aleyhinde konuşuluyordu. Parayı hep çikin gösteriliyordu. E bu nasıl? E bu şimdi dinle bak. Hem ne diyor bak arkasından. Ahir zamanda, ahir zaman süresinde insanların mutlaka paraları olmalıdır. Paraları olmalıdır. Olmalıdır. Yukimur raculu biha dinehu ve dünyahu. İnsanın dinini ayakta tutması çünkü parayla mümkün olacak ayrı zamanda. Dinini ayakta tutması da parayla olacak da ondan ayrı zamanda. Nasıl olur hocam ya? Evet. Ben bunu çok iyi yaşadım. Elhamdülillah şimdi arabanın en lüksüne biniyoruz. İstekiler hiç beğenmiyoruz. Vaktiyle ondan en adisinde yoktu bile binemiyorduk onlara. Herkesin bindiği otobüsle geliyorduk gidiyorduk. Sabahleyin saat dörtte evden çıkıyordum ben. Karaca gideceğim otobüse bineceğim başka şehre gideceğim. Saat dörtte herkes kalkmış. O zaman belediye de zengin değil. Devlet de zengin değil. Bu söylediğim oho otuz kırk sene evvel arkadaş. Yaşamışım. Otobüse herkes doluyor. Fabrikaya gidecek, dükkanına gidecek, işine gidecek. Ben de bak memurum. Yerime gideceğim. Otobüs doluyor. Durakta herkes. Otobüs çok değil. Şimdilik gibi. Uzun uzun beş dakikada bir kalkmıyor. <gülüyor> bir saate bir geliyor. Oradakiler dur diyor. Şoför dol diyor. Önüne geçiyor herif. Geçemezsin. Beni Çin'e geç. Şoför duruyor. Kapıyı açmasa camı kıracaklar. Vuruyorlar. Açıyor zavallı kapıyı. içeriye hücum. Dolmuş otobüs. Ama adam işini gidecek. Başka arabaya binecek. Arabası da yok. Parası da yok. O saate gitmezse işten atacaklar. Otobüsün içi öyle alıyordu ki. Kadın erkek karışık. Şimdi dinle bak. Peygamber Muhammed Mustafa bunları gömüş. Ay zamanda din, iman parayla korunacak. <gülüyor> Biliyordu tabi. Kiprit kutusundaki kiprit dizileri gibi insanlar kadın erkek karışık adam zorlanıyor aldır kavga ediyorlar ille gireceğiz Ka ittire ittire yanaşın yanaşın yanaşın kavgalar dövüşler böyle e, elin karısıyla kızıyla elin herifi yanak yana bucak bucağa o kadar sık otursun içi e, bazen bir fren yapıyor iyice millet birbirine giriyor bu dine sığa mı? İnsan nasıl ne mı? Ama ne yapsın herif? Halbuki parası olsa da bir tane olsa şöyle. Gördün mü bu olur mu? Peki haç Allah'ın emri değil mi? Neyle gidiliyor oraya? Parayla. Para olmasa o gidebilir misin? Namaz kılınıyor. Namazın fazlarını say bakayım. Setravet değil mi? Vücut neyle örtülüyor? Elbiseyle. Bu neyle alınıyor arkadaş? Parayla alınıyor. Aynı zamanda din, iman, parayla korunacak işte bu. 
Mesela otobüsteki adam memnun değil ondan ama gitmek zorunda. Halbuki özel arabası olsa hiç elin herifinle sürtüşmez, kucak kucağa gelmez. Bunları görmüş Peygamberimiz Efendimiz. Aynı zamanda diyor insanlar dinini, imanını dünyasını da dinini de imanını da parayla koruyacak diyor. Ayakta tutabilecek. Ayakta tutabilecek diyor. E öyle zekat ver. Neyle verilir zekat? Parayla. Zengin ol da ver demek. Hacca git zenginlik ol da. Parayla oluyor bu iş. Onun için demişler ki Maverdi söylüyor Edderahim Merahim Evet Yenhe tüdavi bihe Külle carh Evet Ve yutuy bihe külle sulh Dirhemler paralar Merhemlerdir Yaraya ne sürüyorsun Merhem Mer Merhemleri e Yaraları merhemle tedavi ettiğin gibi Dirhemler de işte o yara değil mi canım? Elin karısını kucak kucağa yanak yana otobüste gitmek yara değil mi ya? Yanlış değil mi ya? Para tedavi eder onu. Bir özel arabam olsa veyahut da belediye zenginleşince aa beş dakikaya bir kaldırıyor. E öyle var mı şimdi yok. Öyle yok şimdi. Neden? İki dakika sonra bir daha geliyor çünkü. Adam da kavga etmiyor öteki. Gittim bir saat sonra gelecek. Bir saat sonraki daha kalabalık. Evet ne güzel söylemiş güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda öyle olacak. Öyle olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi helallığından olması lazım. Para insanı azdırmaması lazım. Yürüyüşünü değiştirmemesi lazım. Konuşmasını değiştirmemesi lazım. Çok samimi arkadaşın var. ya da mahallelin var. Öyle işte orta halli bir yerden bir miras konuyor, bir şey oluyor, bir kapı açılıyor ona. Zengin oluyor herif, bakıyorsun herifin yürümesi değişiyor, konuşması değişiyor. Böyle olmaması lazım. Mal, evlat, imtihan sebebidir. Bu imtihanı kazandın mı, oh, Hazreti Osman gibi olursun. Değil mi? Bin tane altını koyu vermiş e, tebük'e giderken önüne peygamberimiz şu kadar da demiş deve veriyorum şu kadar da hurma veriyorum altınları sokuyor peygamberimiz böyle çocuklar gibi sevinmiş devletin kasasında para yok asker var para yok ne potin yok ok yok yay yok silah yok giyecek bir şeysi yok yedirecek bir şeysi yok devletin vermiş parayı böyle gafar allahu leke ma esrarte ve ma aylante ya osman Gizli açık ne yaptıysan hepsine bedel bu diye Hazreti Osman'a orada şey diyor söylüyor ki tüm günahlarını temizledi. Neyle? Zenginlikle değil mi? Süleymaniye'yi yaptığı adam burayı yaparken bir tane olacak demiş. Ayasofya'dan Ayasofya dünyanın en büyük meşhur kilisesi biz Müslümanız demiş. Bizimki ondan üstün olacak. Onun için bunun kubbesi ondan fazla. Yüksekliği de fazla. Genişliği de fazla. Mimar Sinan kanuniye karşı gelebilir mi? Yapmış da. Şimdi böyle yapılınca İslam aleminden şeyler gelmiş. Mısır'dan da adam işte altın altın göndermiş. E, politika politika yapacak. Siyaset yapacak yani. Politika diyemelim. Siyaset. Adam kabul etmiyorum senin şeyin. Benim ihtiyacım yok diyorsa darılır. Ha, on demiş harcın için ne katın da demiş kullanın hani kullandım ama şeyini işçiye vermiyor yani ben zenginim diyor öyle dediler diyorlar geçmen akıbında geçiyor bugün dünya parmak ısırıyor Süleymaniye camisinin yapılışına Selimiye'nin yapışılışına böyle siz yapılamıyor yapılamaz diyorlar neyle yapılmış zenginlikle zenginlikle Günümüzde bir, bir ayarda bir cami yapmaya güç yeter mi? Zenginlikle yapılmış. Bak şimdi bu güzelliği buraya bakıp da Müslümanların çok adamları var. Buradaki mimari güzelliklere bakaraktan mesela Roger Garaudi Reja ismini aldı. Aha buna gelmiş bakmış. Harika bir eser. İncelemeye başlamış Müslümanlığı derken ateist adam, komünist adam Müslüman olmuş. Ee, 
Biz de Yemen'i yedik. Evet bu incelik, bu güzellik bak Müslüman olmaya sebep oldu. Kaç tane bir tane değil. Geçen de de söyledim. Bizim hocamız rahmetli tüm geçmişlerine Allah rahmet eylesin. Ato Genel Sekreter'in getirmiş kupaya bakıyor hayran ağzı açık. Şu yazı ne? Şehidin, e, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür deyince o or general NATO genel sekreteri tak selama durmuş. Muhteşem söz demiş. Bizim peygamberimizin sözü öyle. Alimin mürekkebi şehidin kanından yeğdir üstündür. Çünkü şehitliği o öğretiyor yani. Tak durmuş selam durmuş. Şimdi Müslümanlığın kanı ısıdı mı adamın? Peygamberimizin kanı ısıdı mı? Bu güzelsi. Bak bunu cami öğretti ona. Camilerin güzelliği. Şey neyle oluyor? Parayla oluyor. Evet. Yalnız para dediğim gibi helalden olmalı. İmta, imtihanı kaybettiren şey olmamalı. Ayrı zamanda işte diyor peygamberimiz. Din imanı dünyalığı korumak için Müslümanların mutlaka mutlaka mutlaka e, paraları olması lazım diyor. Geçim, namus, ırz, din böyle korunabilir. Burada da benim söylediklerimi Gümüşhanel Hazretleri e, şey etmiş. Evvela e, tabii namus da korunuyor bununla örtünülüyor değil mi ya? E, şimdi düşman geliyor seni ırzın namusun kirletecek. E, evet biz Çanakkale'de etten duvar ördük. Gavurları yendik ama Allah da yardım etti. Allah için böyle canımız vermeye hazırız dedik mi her zaman olur da fakat bir de mantığı var her şeyin o sana mitralyoz atarken hop kamayla çıkarsan olur mu ya eskiden kamayla çıkıyorum içeri yok arkadaş mitralyoz sende, sende de olacak e fantom geliyor füze e sende de olacak arkadaş neyle oluyor bunlar para diyor bunlar olmazsa iş, işgal ediyor seni namus da kalmıyor, ırz da kalmıyor dinini de yaptırmıyor herif, hayır diyor müsaade etmiyorum, parayla evet namusunu da parayla koruyorsun, vatanını da dinini de, efendimiz ne kadar söylemiş, ne kadar söylemiş, güzel söylemiş, evet efendim, insanoğlu Allah'ın verdiği bütün nimetleri elde etmek için çalışmalı çünkü Allah Zülcelal Hazretleri ve sahkarna lekum ma fi semavati ve lard semavat vardı olan her şeyi bizim emrimize istifademize yaratmış çalış kazan kullan diyor kullan senin hakkın Cesiye suresinde tembel tembel oturma bununla hem dinini koru hacı hacı ol hem cami yaptır hem namuslu yaşa hem öyle elin hanımınla erkenle sürtüşecek gibi kalabalıklara girme mükemmel araban olsun evet Adam kıt kanaat bir odalık bir mutfaklı bir yer tutmuş o kadar para kazanıyor. E, 50 sene 40 sene evvelki samimi arkadaş gelmiş bir odası var nerede yatıracak? Zavallı değil mi? Ama paran var geniş bir ev yapmışsın buyur. Şu oda senin şu böyle içinde banyosu var hepsi var rahat et kardeşim. Parayla olmuyor mu bu işler? Ne güzel görüyor musunuz? İyi yere kullandınız mı? parayı işte böyle dinini imanını korur korur diyor evet buna zaruret var ahir zamanda böyle olacak helalından olması lazım tabi tobarani miktan bin madi kerib evet ondan nakletmiş Allah onlardan razı olsun şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah iza kâne lirraculi ala raculin hak insanoğlu tabi birbirle alışveriş eder Allah da insanları toplu yaşama zorunda yaratmış hayvan kendi benden yaşayabilir ama insan kendi kendine yaşayamaz yaratılışı öyle toplumsal yaratık insan üns kelimesi insan kelimesi de üns kelimesinden geliyor insanlar birbirleriyle yaşayabilir ünsiyet o demek beraber olmak demek evet şimdi beraber olunca da e, benim kabiliyetim aha ben bu hadisleri sana okuyorum ama ben bunu yapamıyorum değil mi 
Bunu yapamıyorum ama bak bunsuz okuyamıyorum bak. Bunu yapamıyorum. Herkesin kabiliyeti var. Birbirimiz kabiliyetleriyle ya, şey edeceğiz. Yardım dışı. Li ta'arafu o demek Kur'an-ı Kerim'de. E, böyle alışveriş edince de para alıp vereceksiniz. Para buradan doğmuş işte. Bir kimsenin diğer bir kimse üzerinde alışverişten dolayı başka şeylerden dolayı bir hakkı olursa alacağı olursa evet alacağı olursa fahkarahu sıkılmış bana biraz para ver Kur'an-ı Kerim'de teşvik edilir Garzı Hasan derler buna al götür kardeşim adam bunu almış aniden çocuğu hastalanmış hanımı hastalanmış kendi hastalanmış zaten gariban bir memur işçi şimdi para lazım hastane evet devlet güzel tedbirler alıyor da gene de parasız olmuyor evet al kardeşim karşılık beklemez beklemeden beklersen işte faiz uzman alıyor o sıkıntılı durumda adamı yüz veririm ama yüz yirmi alırım ha irasyonu bu faiz böyle değil insanlığını o zor durumda adamı istismar ediyor faiz bu faizci bu İstismar diyor, insanlığı öldürüyor. Para para para diyor. İslam'da öyle yok. Para para para değil. İnsanlık çalı başında bitmedi. Biz Müslümanız, Müslümanlar kardeş. Müslüman olmasa bile insanlık kardeşliği var. Oran her bir şey bırakamayız. İnanmasa bile yardım ederiz biz. Dinimiz öyle emrediyor. Öbür tarafta da onun iyiliğini göreceğiz. Böyle birbirimizde hukuku olanlar olabilir. Biraz sonra al kardeşim. Biraz sonra ver yalnız. Ben de işim icabı parayı kullanıyorum işte. Veriyorum. Halbuki parayı o kullansa ticarette kar topuklu yuvarlayacak. Yüzü iki yüz yapacak. Şimdi vermek bile fedakarlık. Ticareti bilen adam veriyor. Kaza para kazanabilecekken veriyor sana. Hiç karşılık beklemiyor. Yüz verecek biraz sonra yüz alacak. Halbuki bir ay çalıştırsa o parayı belki yüz yirmi yüz otuz yapacaktı. Mesela. Mesela. Her zaman olmaz da bunu bile bile veriyor Garzı Hasan. Allah'a sanki ödüş veriyor bu. Bakın kar, karından fedakarlık etti. Bir insanlık uğruna Allah'ın emrini yeni getirmek için öbür tarafta kat kat verecek Allah'ın karşılığını. Para da çok sevilir. Canın yongasıdır. Buna rağmen Allah emretti diye karşılıksız veriyorsa. Garzı Hasan bu. Evet böyle hakkı var. Bir ay sonra geldi Mahcup kafasında yapamadım ya o dedi. Dengeldemedim parayı. Evet. Evet. Diyor ki efendimiz bir ser, bir ayda müsaade kardeşim. Üzülme ya. Deyi verse diyor böyle. Bir ayda müsaade sana. Fakharahu ila ecelin ecelihi kana lehu sadaka. Evet. Bir ay dedi almadı. Bu bir sadakadır uzattı. Fein ahkarahu ba'da ecelihi kana lehu bi kulli yawmin sadaka. Bir ay sonra ver dedi. Bu bir yardımdır, sadakadır. Para al desin geri. Bir ay daha müsaade. Tamam kardeşim. İki ay veriyorum sana. Her günü sadakadır diyor. Ver, günü geldiği halde ertelerse her günü sadaka vermiş olur diyor. O kadar parayı her gün karşılıksız dağıtmış gibi sadaka olur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zor durumu kalan müminin sıkıntısını gideren kimse mahşerde sıkıntılı kalmayacak. Allah kıyamet sıkıntılarından öyle kimseleri kurtaracak. Sen vaktiyle benim kulumu açlıktan, perişanlıktan kurtarmıştın diye karşılığını verecek min kura bi yevmil kıyame kıyamet sıkıntılarından kurtaracak ne kadar güzel bir şey bu neyle oluyor zenginlikle oluyor yine parayla oluyor ama ben enayi besliyim kardeşim ne kadar zor kazandım hadi Erdar bas e orada da hadi bas diyebilirler diyecekler <gülüyor> öyle işte bu para işi imtihan işi güzellikler parayla oluyor zenginlikler parayla oluyor ama yanlışlarından da sebebi oluyor, imtihan sebebi. Bunu kazanmak lazım, bu güzelliklere ulaşmak lazım. Ödünç verdiğiniz zaman 
Karşılığında menfaat beklememek lazım. Bir şey talep etmemek lazım. Bu sadaka olur. Ee, süresinde ödemezse bir daha tanırsan her günü o kadar para sadaka etmiş gibi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna müminler e, çok dikkat etmeli. E, Allah'ın bu Resulü'nün güzelliklerine örmeli. Evet. İmam Azam Hazretlerinin bir olayını size arz edeyim. O zengin adamdı biliyorsunuz. Hocaydı ama kafası çalışıyor. Akşama kadar molla oku diyor, talebe oku diyor medresede. Eskiden med okullarda okuyan molla deniyordu. Onun için molla diyorum ben. Siz şimdi öğrenci diyorsunuz. Öğrenci diyelim isterseniz. Evet, molla olmak önemlidir yalnız. Fatih'in hocası molladır. Molla hüsrevdir. Molla güranidir. Molla olmak öyle ucuz değil yani. Ama şimdi mollayı adi görüyorlar. Molla, molla ne olacak falan. Mollalık öyle ucuz değil. Her neyse. Evet şimdi ortak tutmuş çalıştırıyor kafası çalışıyor adamı nasıl ticaret adamın kafa çalışma işidir muazzam da para ediyor devamlı talebe okuduyor her yer diyor e, talebeleri tabi hep ders ders olmaz ki denedik bak yanlış olmamak kaydıyla sınır geçme yoksa gençler oynasın dedik türkü söylesin zararlı olmayacak şekilde dedik değil mi o da hoca bunlar bilmez mi Talebelerini almış, şöyle gezmeye götürüyor. Bunu almışlar çünkü zor. Giderken yorulmuşlar, güneş var. Demiş şurada azıcık dinlenelim. Bir adam bahçesinin duvarının kenar gölgesine oturmuşlar. Kimin burası demiş. Ç çocuklara demişler falan canım. Hemen fırlamış güneşe. <gülüyor> ne oldu hoca ben dediler demişler. Akrep mi soktu? Yok yok demiş. Benim ben bu adama borç verdiydim de demiş. Bak onun duvarın gölgesinde oturmayı faiz biliyor. Ondan bir menfaat görmüş. Faiz bu değil mi? Ve borç verdiğin adamdan bir menfaat beklemek. Duvarının gölgesini faiz kabul ediyor. O imam azam tabii. Onun gölgesinde bile oturmuyor. Yok biz size o kadar söylemiyoruz da faiz istemeyen diyor sadece verin. <gülüyor> evet böyle güzel incelikleriyle dikkat eden Büyük alimler çok var. Allah onlardan razı olsun. Bu hoca efendi de onlardan birisi bize bu eseri bırakmış. Allah ona kanın kanı rahmet eylesin inşallah. Evet. Tabarani İmran bin Hüseyin'den Huza'yı Huza alı Huza'yı'dan nakletmiş. Ee, bu hadisi onun eserinden almış Gümüşhaneli Ahmet Ziyatin Hazretleri'yi.